നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ഐ ക്യു കരിയറിന്റെ സംഘാടകരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അതിനൊരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഇതിന്റെ ഐ ക്യു കരിയറിന്റെ ഭാരവാഹികൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ വെബിനാറിൽ ഇപ്പോൾ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളും ഇയും എൻട്രൻസ് എഴുതി റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാമുകൾ ഈ പ്രാവശ്യം നാല് പരീക്ഷകൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫോർ റിസൾട്ടാണ് അവരുടെ ജെ ഇ സ്കോർ ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുക നാളെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരാനിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നല്ല റാങ്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതാനുള്ള അവസരം കിട്ടും അങ്ങനെ അതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അതുകൂടാതെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഈ മേഖലയിലേക്ക് താല്പര്യം ഉള്ളതുമായ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ വരെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഇതിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പം ഈ വെബിനാറിൽ നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് വളരെ വിശാലമായ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പോയിന്റുകൾ അതായത് എന്തുകൊണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാരണം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജോലി സാധ്യതയില്ല ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജോലിയില്ലാതെ വെറുതെ നടക്കുന്നുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നമുക്ക് കേൾക്കാം ഇതിലുള്ള കുട്ടികളും പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോട് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റും ഉള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതയുള്ള നല്ലൊരു കരിയറിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അവനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസുകൾ നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയ്ക്ക് കാണാം നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നല്ല എഞ്ചിനീയർക്ക് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ ബ്രാഞ്ചുകളും കോളേജുകളും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹയർ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജി വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഓരോ നിമിഷവും ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പൊക്കെ അല്ലെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആവിർഭാവത്തിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വരെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഞാനൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അത്ര കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിൽ പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്തൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ വളരെ സ്ലോ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ഇന്ന് അതെല്ലാം ഒമ്പിച്ച ഡെവലപ്മെന്റ് സംഭവിച്ചു ഇന്നത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് അതായത് ഒരു അറുപത് സെക്കൻഡ് ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ അതുപോലെ യൂട്യൂബ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് വാട്സാപ്പ് പിന്നെ ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആപ്പുകൾ ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ എല്ലാം നെറ്റിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു അറുപത് സെക്കൻഡിനിടയിൽ നെറ്റിലൂടെ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ അതായത് ഗൂഗിൾ വഴി ഏകദേശം ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മില്യൺ സെർച്ചസ് നടക്കും അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ടു ലാക്സ് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു സെക്കൻഡിലാണ് ഈ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ഹവേഴ്സ് അതുപോലെ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് മിനിറ്റ്സ് കോൾസ് സ്കൈപ്പിൽ നടക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രക്ക് അഭൂതമായ വളർച്ച ടെക്നോളജിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ വളർച്ചയ്ക്കും കാരണമായി തീർന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയുടെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഭാഗമാകാനാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ
ആ വീട്ടില് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അതിന് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിൽ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് ആ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിന്റെ രാവിലെ അലാറം അല്ലെ അലാം പലതരത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അലാം ആവട്ടെ നമ്മൾ ഈ അലാമിന്റെ അലാം റിങ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ്നസ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് അല്ലെ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ത്രെഡ് മില്ലുകളൊക്കെ ത്രെഡ് മില്ലുകൾക്ക് മെക്കാനിക്കൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് കൺട്രോളർ ആണ് ഫുൾ സെൻസേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ആ സെൻസർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൾസ് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ എത്ര എനർജി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യപ്പെടുക ഈ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ശരിക്കും സെൽഫ് എക്സ്പ്ലോനേറ്ററി ആണ് അതുപോലെ ഹീറ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ബാത്റൂമുകൾ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കുക്കിംഗ് കിച്ചണിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോവേവ് ഓവൻസ് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി അല്ലെ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസ് വെഹിക്കിൾസ് പിന്നെ കാറുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോൾ പെട്രോൾ അടിക്കുക പെട്രോൾ പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ മൈക്രോ കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പെട്രോൾ പങ്കുകളിലൊക്കെ കൺട്രോൾ ഒക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ പെട്രോളിന്റെ ഫ്ലോ ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നതൊക്കെ തന്നെ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് ട്രാഫിക് ലൈറ്റ്സ് സിഗ്നൽസ് എ ടി എം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ സംഭാവനകളാണ് എ ടി എം മെഷീൻ അതുപോലെ മണി കൗണ്ടിങ് മെഷീൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ് അതുപോലെ ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ സ്കാനേഴ്സ് അതുപോലെ സ്കൂളുകളിലാണെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ് വലിയ ഒ എച്ച് പി പ്രൊജക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ മൈക്രോവേവ് ടവർ അതുപോലെ ഫോൺ കാസ് വാച്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് വെയിങ് മെഷീൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ സംഭാവനകളാണ് വ്യക്തി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിന്റെ സംഭാവനയോട് കൂടി മ്യൂസിക് സിസ്റ്റംസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹിയറിങ് എയ്ഡ്സ് ചികിത്സാ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ അൾട്രാസോൺ സ്കാൻ സി ടി സ്കാൻ തെർമോമീറ്റർ എം ആർ ഐ സ്കാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോക്പിറ്റ്സ് ഒരു പൈലറ്റ് ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ കോക്പിറ്റ്സ് എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെ അതുപോലെ ഡിഫൻസിൽ നമ്മുടെ ആർമിയിൽ നേവി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ എല്ലാം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ്സിന് പങ്കില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഗേറ്റുകളൊക്കെ പഴയ പോലെ കാറ് നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഗേറ്റ് തുറക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗേറ്റ്സ് ആണ് സെൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പേസ് മേക്കേഴ്സ് ഷുഗർ ലെവൽ ടെസ്റ്റർ ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ എല്ലാം മുമ്പെല്ലാം സി ആർ ടി ടെലിവിഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു ആ ടെലിവിഷൻ എല്ലാം പോയിട്ട് പെൻസീരി അല്ലെ ഇപ്പോൾ പിന്നെ പ്ലാസ്മ ടി വി ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു മൈക്രോ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് എക്യുപ്മെന്റ്സ് വീഡിയോ ഗെയിംസ് ടെലിവിഷൻ നമ്മുടെ ഫാൻ എ സി ഇങ്ങനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വിദേശത്തൊക്കെ വളരെ പോപ്പുലർ ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ക്ലീനിങ്ങിനൊക്കെ റോബോട്ട്സ് അല്ലെ നമ്മുടെ മുരളിതുമാർ കൂടി പഠിത്ത ഒരു ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട് ഫുള്ള് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് റോബോട്ട്സ് ആണ് ഇത് വിദേശത്തൊക്കെ വളരെ സർവ്വസാധാരണമായി കഴിഞ്ഞു റോബോട്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ സാധനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോവിഡ് ആയ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ റോബോട്ട്സ് ഒരുപാട് വിദേശത്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലൊക്കെ നന്നായി റോബോട്ടിക് സർജറി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പിന്നെ വികലാംഗരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോബോട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകൾ നമ്മുടെ ഈ ടെക്നോളജിയുടെ മേഖലകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും വിശാലമായ ഇത്രയും സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് അത് നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബിടെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ല മാർക്കോട് കൂടി നല്ല കോളേജുകളിൽ എങ്ങനെ കോളേജുകളും ബ്രാഞ്ചൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാം ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ച ജോലിയില
ഈ സുന്ദർപിച്ച ഇന്ത്യയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് സുന്ദർപിച്ച ഇന്ത്യയിൽ ഐ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് മെറ്റലർജിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ബിടെക് നേടിയ വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈ കരിയർ പ്ലാനിങ് വളരെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലാനിങ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗൂഗിളിന്റെ സി ഒ അതായത് നമ്മളെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗൂഗിളിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് സുന്ദർപിച്ച് മാറി അതേ സമയത്ത് ഗൂഗിൾ പിച്ച് പിന്നെ സുന്ദർപ്പിച്ചയുടെ കൂടെ ബിടെക് കഴിഞ്ഞ പല ആളുകളും ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പല കമ്പനികൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ സുന്ദർപ്പിച്ച ബിടെക്കിന് ശേഷം അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് എം എസ് ചെയ്തു എം എസ് അതായത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് എം ബി എ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സി ഇ ഒ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറായി മാറിയത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാലറിയാണ് ആറ് കോടി പെർ ഡേ അതുപോലത്തെ ഇ ശ്രീധരൻ അല്ലെ മെട്രോ മാൻ അറിയപ്പെടുന്ന കൊങ്കണിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ മെട്രോ റെയിൽ പദ്ധതികളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ എഞ്ചിനീയർ ആണ് ബി ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇ ശ്രീധരൻ അതുപോലെ തന്നെ ടെസ് സി തോമസ് അല്ലെ ആണ് ആണുകൾ മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളും എഞ്ചിനീയറിംഗ് രംഗത്ത് വളരെ മികച്ച മേഖലയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഡോക്ടർ ടെസ് സി തോമസ് മിസൈൽ വുമൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ മിസൈൽ മാൻ ആണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മിസൈൽ വുമൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ ടെസ് സി തോമസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണ് പിന്നീടാണ് അവര് പിന്നെ എയറോനോട്ടിക്കൽ അതുപോലെ സ്പേസ് ആ മേഖലയിലേക്ക് പോയത് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ അഗ്നി ഫോർ മിസൈൽ പ്രോജക്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു ഡി ആർ ഡി ഒ ദിസ് ഇസ് പി സി മുസ്തഫ പി സി മുസ്തഫയെ ഞാൻ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണിച്ച ആളുകളെല്ലാം അവർ ഗവൺമെന്റ് മേഖലകളിലോ അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിലൊക്കെ ആ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആളുകളാണ് പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അല്ലെ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ പല എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് സ്വയം സംരംഭകത്വം അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഓണ്ടർപ്രണറായി മാറിയ പി സി മുസ്തഫ വയനാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം അല്ല നിങ്ങൾ പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എൻ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവാണ് ബാംഗ്ലൂരിൽ വെച്ച് ഐ ഐ എം ബാംഗ്ലൂർ ക്യാമ്പസ് കണ്ടതോടു കൂടി അവിടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി മുസ്തഫക്ക് അവിടെ പഠിച്ചു ഐ ഐ എമ്മിൽ നിന്ന് പ്ലേസ്മെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടി പക്ഷെ അതൊന്നും വേണ്ട അതെല്ലാം നിരസിച്ചു കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സംരംഭകത്വം അതായത് ഐ ഡി ഫ്രഷ് ഫുഡ് എന്ന പേരിൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാനാണ് മുസ്തഫ തീരുമാനിച്ചത് ഐ ഡി ഫ്രഷ് ഫുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കോടിയോളം ആസ്തിയുള്ള ഒരു കമ്പനിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ ഡി ഫ്രഷ് കമ്പനിയാണ് അതായത് ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണ് സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആണ് ആറാം ക്ലാസ് വെച്ച് പഠനം നിർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പിന്നീടാണ് ബ്രേക്ക് വന്ന് പിന്നീട് പഠിച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇത്തരം ഈ മേഖലയിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തോടിന്റെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ലഭിക്കുന്നത് ഒരാൾ ചോദിച്ചു ഇന്റർവ്യൂവർ ചോദിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത്ര വലിയ കമ്പനികളിലൊക്കെ എം ഡി ആയ ഒരാളല്ലേ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വലിയ സ്വപ്നം ഉള്ള ആളുകളാണല്ലേ ഈ രീതിയിലൊക്കെ എത്താ അപ്പൊ മുസ്തഫ പറഞ്ഞത് ഒരു നേരത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതായത് വയർ നിറച്ച് ഒരു ദിവസം തന്നെ എങ്കിലും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ സ്വപ്നം അതായിരുന്നു എന്റെ സ്വപ്നം അങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് തന്റെ പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഹാർഡ് വർക്കിലൂടെ ഇന്ന് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതായത് ഇഡ്ലി മാവ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ജോലിയും നൽകുന്നു അഞ്ഞൂറ് കോടിയിലധികം ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉണർവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം എന്താണ് വൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെ വൈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് കാണിച്ചു നമ്മുടെ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരുപാട് റോളുകൾ കാണിച്ചു ഈ മേഖലകളൊക്കെ തന്നെ സാധ്യതകൾ ഉള്ളതാണ് എല്ലാ എല്ലാ മേഖലകളിലും നമുക്ക് ജോലി സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടും റിവാർഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കരിയർ അത
അതുപോലെ വളരെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എൻവോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻജിനീയേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സിന് മാത്രമേ സൊസൈറ്റിയെ സഹായിക്കാൻ പറ്റൂ പിന്നെ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഒക്കെ പറ്റൂ എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് കാരണം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട് ലൈൻ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അവരാണ് കൂടുതൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ പേഷ്യൻസുകൾക്കായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെയും പിന്നെ എൻജിനീയേഴ്സിന്റെ വലിയ റോളുണ്ട് ലാബ് ലാബുകളിലാണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ടെസ്റ്റിംഗ് എക്യൂപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം എൻജിനീയേഴ്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ആണ് മാത്രമല്ല ഈ കൊറോണ ഇത്രയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് അത് നടപ്പാക്കിയത് നമ്മുടെ സൂമും ഗൂഗിൾ മീറ്റും ഒക്കെ അല്ലേ അതൊക്കെ എൻജിനീയേഴ്സിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയേഴ്സിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയേഴ്സിന്റെ സംഭാവനയാണ് ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റും സൂമും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കൊറോണ പോലെയുള്ള ഒരു മഹാമാരി വന്നത് എങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ പ്ലസ് ടു രണ്ടു വർഷം നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് വീട്ടിലിരുന്ന് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പഠിച്ചു കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പഠനം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിച്ചു നിങ്ങൾ അധ്യാപകരെ നേരിട്ട് നേരിട്ടല്ലെങ്കിലും സൂം വഴിയും ഗൂഗിൾ മീറ്റും വഴിയൊക്കെ കണ്ടും അവരോട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചു തീർച്ചയായും എന്താണ് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ എൻജിനീയേഴ്സിന്റെ സംഭാവനയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സംഭാവനകൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ പോർട്ടബിലിറ്റി ഗ്ലോബൽ പ്രോട്ടബിലിറ്റി ഇതും എൻജിനീയറിങ് സബ്ജക്ട് എൻജിനീയർ ബി ടെക്കിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അതായത് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് നേരിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടുത്തെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എഴുതണം ഇനിയിപ്പോ പുറത്ത് പോയിട്ട് എം ബി ബി എസ് പഠിച്ച ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് എം ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോറിൻ മെഡിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവർക്ക് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോ ഒരു ഗ്ലോബൽ പക്ഷെ ഒരു ബി ടെക്ക് ഗ്രാജുവേറ്റിനൊക്കെ ഒരു സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവിടെ വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ അധികവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിദേശ കമ്പനികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്ത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ടെക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സയന്റിസ്റ്റുകളായി ടെക്നോക്രാറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണ് ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് പല സൈന്യ വലിയ വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന വലിയ വലിയ സയന്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് അതും നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻജിനീയറിങ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വയം സംരംഭകത്വത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് പത്രത്തിലൊക്കെ പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടാകും പിന്നെ എൻജിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ പദ്ധതികൾ തുടങ്ങിയെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പിനുള്ളത് അപ്പൊ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു അതിന് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു എൻ്റർപ്രണറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ചരിക്ക് യാത്രക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻജിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൺസൈറ്റ് പോകുന്നില്ലേ ഇപ്പം വിദേശ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം വർഷത്തിലൊക്കെ ഒരു തവണ വർഷത്തിൽ ഒരു മാസവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ തീർച്ചയായും അവിടെ പോകാനും അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ ക്ലൈന്റിനെ കാണാനൊക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ യാത്രക്കൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് മേഖല വളരെ നല്ലൊരു മേഖല തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഇതൊന്നും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതായത് എൻജിനീയറിങ്ങിനുള്ള സ്കിൽസ് അത് നമ്മൾ നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കീം എഴുതിയതും അതുപോലെ ജെ എഴുതിയ കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം എൻജിനീയറിങ്ങിനോട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ എൻജിനീയറിങ്ങിന് പോകാവൂ കാരണം അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ പോയതി പോയത് കൊണ്ടാണ് പല എൻജിനീയേഴ്സിന് ജോലിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എൻജിനീയേഴ്സ് ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ഉണ്ട് പല ആളുകളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ജോലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് ഇതുപോലെയുള്ള സ്കില്ലുകൾ അവ
ചെറിയ ഫോൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അത് വലിയ നഷ്ടത്തിനും സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ സമയ നഷ്ടത്തിനും ഒക്കെ കാരണമാകും വളരെ മൈന്യൂട്ടായ ഡീറ്റെയിൽസ് വരെ പഠനം നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈനിങ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എ ഗുഡ് എഞ്ചിനീയർ ഷുഡ് ബി വെരി റിയലി ക്രിയേറ്റീവ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയ ആളുകൾ മാത്രമേ പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ സിവിൽ ഇതുപോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഷെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ മേഖലകളിലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആവശ്യമുണ്ട് എങ്കിലും ആർക്കിടെക്ചർ സിവിൽ പോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് അതുപോലെ ഡിസൈനിങ് മേഖല ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ വഴി ഡിസൈനുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ആൾ അങ്ങനെയുള്ള ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അത് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഷെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സ്കിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ എപ്പോഴും നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറായി മാറുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ആ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള വഴി എഞ്ചിനീയർ കണ്ടെത്തും അങ്ങനെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫുകൾക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ മാത്രമല്ല അപ്ഡേറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്ഡേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഓരോ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടെക്നോളജി ഡെയിലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു മികച്ച എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് തീർച്ചയായും മാറാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിനാറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കുട്ടികളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു വില സ്വയം വിലയിരുത്തുക ഇത്തരം ക്വാളിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻട്രൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു എഴുതാത്ത ഇനി പഠിക്കാൻ റെസ്ക്യൂറൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എഞ്ചിനീയർ ആയത് ബി ടെക്കിൽ ബി ടെക്കോർ ബി എൻ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് കോഴ്സുകളാണ് ഉള്ളത് അതായത് ബി ടെക് ഓർ ബി അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഓർ ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് തമിഴ്നാട്ടിൽ കർണാടകയിലൊക്കെ പല കോളേജസിലും ഇറ്റ് ഇസ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരളത്തിൽ അതുപോലെ ഐ ഐ ടികളിലൊക്കെ തന്നെ ബി ടെക് ആണ് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പ്ലസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വി എച്ച് എസ് സി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു പിന്നെ ഉള്ളത് ഡിപ്ലോമയാണ് ത്രീ ഇയർ ഡിപ്ലോമ നമ്മൾ പോളിടെക്നിക്കൽ പഠിക്കുന്നു അത് എസ് എസ് എൽ സി ആണ് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് നേരിട്ട് ഡിപ്ലോമക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ലാറ്ററൽ ആൻഡ് എൽ ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പരീക്ഷ ഉണ്ട് ആ പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ട് ബി ടെക്കിന് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരമുണ്ട് അതായത് ബി ടെക്ക് നാല് വർഷമുള്ള ബി ടെക്ക് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു ഡിപ്ലോമ ഗ്രാജുവേറ്റിന് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് സെന്റേഴ്സ് അത് അവിടെ വൺ ഇയർ ടു ഇയർ ടു ഇയർ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടതും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ മെട്രിക് എസ് എസ് എൽ സി വേണ്ടാത്ത കോഴ്സുകളും ഉണ്ട് ഐ ടി ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി സി ഇപ്പോൾ ഈ പതിനാലാം തീയതി വരെയാണ് ഐ ടി ഐ ഐ ടി സി ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സമയം അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിലൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറയുക ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമക്ക് വേണം ലാറ്ററൽ എൻട്രി അതിന്റെ ഡിപ്ലോമ ചെയ്യാം അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലാറ്ററൽ എൻട്രിയിലൂടെ ബി ടെക്കിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഐ ടി ഐ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയാം ഈ പതിനാലാം തീയതി ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വെബിനാറിൽ നമ്മൾ ബി ടെക്കിലാണ് അതായത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജിയിലാണ് കാര്യമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബി ടെക്ക് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച സ്ഥിതി ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുക്കും ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തന്നെ കീമിന്റെ അണ്ടറിൽ തന്നെ
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിങ് എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മെക്കാനിക്കൽ റീസണിങ് ഉണ്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ കഴിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഒക്കെ നമ്മളെ അവർ ചെറിയ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പാരൻസിന് കുറെ ഒക്കെ നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയാൻ പറ്റും ഇനി അതൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കേഡാറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ എൻ ജി ഓസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സി ഡാറ്റ് സി ജി ഒക്കെ പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സി ഡാറ്റ് ടെസ്റ്റുകൾ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ഒരു സംശയമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് അത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നന്നായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് വിചാരിക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ ഈ സൈക്കിള് സൈക്കിളൊക്കെ ഒരു വിധം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സൈക്കിളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സൈക്കിളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ സൈക്കിളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യും ചില കുട്ടികളൊക്കെ അവർ തന്നെ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷെ ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരിട്ട് പോയി വർഷമൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ഈ കഴിവുള്ള ചില ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കുട്ടി എന്തെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് സൈക്കിളൊക്കെ റിപ്പയർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും സ്വന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളത് കഴിവ് അങ്ങനെ മെക്കാനിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ആ കുട്ടിക്ക് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിലേക്ക് പോകാം ഇനി ചില കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി വരയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൂം ഇവിടാണ് വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൂം ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയർ കേസ് ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികൾ തന്നെ അഭിപ്രായം പറയുന്നതാണ് അവർക്കൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ പിന്നെ കുറച്ചൊരു ഭാവനയും ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് നല്ല ക്രിയേറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആർക്കിടെക്ചർ മേഖലയിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള മേഖലകൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ താല്പര്യം ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല വരയ്ക്കാനൊക്കെ കഴിവുള്ള പല കുട്ടികളും നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പറയുന്ന ആർക്കിടെക്ചറിന് പോയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് താല്പര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയാറ് കാരണം താല്പര്യം ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് അതായത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല നന്നായി വരയ്ക്കുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരിക്കലും അവൻ താല്പര്യം ഇല്ലാതെ അവൻ ആർക്കിടെക്ചറിലേക്കോ സിവിലേക്കോ പറഞ്ഞു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ കോഴ്സ് തന്നെ അവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല ആർക്കിടെക്ചറൊക്കെ പല ആർക്കിടെക്ചർ ശരിക്കും ബി ആർക്ക് എന്നാണ് കോഴ്സ് ശരിക്കും അഞ്ചു വർഷമാണ് വീട്ടൊക്കെ നാല് വർഷമുള്ളൂ ഈ അഞ്ചു വർഷം വര വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാനുണ്ടാവും അങ്ങനെ വരയ്ക്ക വരച്ച് മതിയായിട്ട് നിർത്തിപ്പോകുന്ന കുട്ടികളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറ് കാരണം അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് അവര് അവരുടെ പേരൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോ അവിടെ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തത് പേരൻസ് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ എന്തായാലും ആ കുട്ടി പോയി ജോയിൻ ചെയ്ത് താല്പര്യം ഇല്ലാതെയാണ് താല്പര്യം ഒരു പ്രധാന വിഷയമാണ് താല്പര്യത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നിങ്ങൾ പോകാവൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി അഥവാ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താലും ഒരു ജോലി കിട്ടാൻ ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇനി ഇന്റർവ്യൂവും കടന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിയിലെത്തിയാൽ ജോലി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പല ആളുകളും ജോലി രാജി വെച്ചതൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ബിസിനസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങാം അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഏരിയകളിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏത് ബ്രാഞ്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഈ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കെ ടി യു കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ സില പിന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റുകൾ കയറി ചെന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിലബസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ആ സിലബസ് അതുപോലെ എൻ ഐ ടിയുടെയും ഐ ഐ ടിയുടെ ഒക്കെ സിലബസുകൾ സൈറ്റുകൾ ഓരോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയും വെബ്സൈറ്റുകൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് ആ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് മാത്രം ഒരു ബ്രാഞ്ചും സെലക്ട് 
ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഡാറ്റ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫാൻസി ആയിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ സാധ്യതകളുള്ള മേഖല തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് നേരിട്ട് അതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മേഖല ഇപ്പൊ ഐ ഒ ടി ഇതുള്ള മേഖലയൊക്കെ ചിലപ്പം മൊത്തമായിട്ട് അതിന് ഇനിയും ഡെവലപ്മെന്റ്സ് വന്നിട്ട് ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് നാലഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കും അതേ സമയത്ത് ഒരു ജനറൽ ബ്രാഞ്ച് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മേഖലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ജനറൽ ബ്രാഞ്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിവില് മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇതുപോലെയുള്ള ജനറൽ ബ്രാഞ്ചസ് എടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അതിന്റെ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് എം ടെക് അതുപോലെ സ്പെഷ്യലൈസ് പി ജി ഡിപ്ലോമ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് മേഖലയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ജോലി സാധ്യത കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ജോലികൾക്കൊക്കെ അധികവും ജനറൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് പരിഗണിക്കുന്നത് തടയ സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കാർക്കൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെന്റ് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ജോബ് ആണോ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഴ്സുകൾ എടുക്കുക പ്രൈവറ്റ് ജോലിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലി ലഭിക്കുന്നത് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണ് ഇവിടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം ഇറിഗേഷൻ വാട്ടർ അതോറിറ്റി എൽ എസ് ജി ഡി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒരുപാട് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവൺമെന്റ് ജോലി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് ജോലി നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാം ഇനി പ്രൈവറ്റ് ജോബ്സ് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികളിലൊക്കെ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻസ് പരിഗണിക്കുക ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ ഹയർ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷൻ ഉള്ള ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ ജെൻഡർ ഫാക്ടറും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വിധം പെൺകുട്ടികൾക്കൊക്കെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മെക്കാനിക്കലിലൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ മൈനിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മൈൻസിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ജോലികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്തത് ഹൗ ടു സെലക്ട് സൂട്ടബിൾ കോളേജ് അല്ലെ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ച് പല നമ്മൾ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇനി എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എവിടെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കണം കാരണം ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് ഐ ഐ ടികൾ ഉണ്ട് എൻ ഐ ടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് കോളേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ഇന്ന് അത് പുതിയ എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റാങ്കിങ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖല എന്നുള്ളതല്ല എല്ലാ മേഖലകളിലും ആ റാങ്കിങ് ഫ്രെയിം വർക്ക്സ് ഉണ്ട് എൻ ഐ ആർ എഫ് ഇന്ത്യ ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഏത് കോഴ്സിന് പറ്റിയ കോളേജുകളെ കുറിച്ചും വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അഫിലിയേഷൻ നോക്കുക ഏത് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കെ ടി യു കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് അഫിലിയേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലാബ് ഫെസിലിറ്റി എൽ ഡി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവര് റാങ്കിങ് നടത്തുന്നത് എങ്കിലും നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നല്ല ലാബൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രം ജോയിൻ ചെയ്യുക കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബിനൊക്കെ നല്ല പ്രാധാന്യം ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് ലാബ് ലബോറട്ടറി പേപ്പർ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ ആ പേപ്പർ പിന്നെ ലാബൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഫാക്കൽറ്റീസ് നല്ല കഴിവുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസ് വിദേശത്തൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾ അതല്ല ഐ ഐ ടികളിലൊക്കെ പഠിച്ച ഫാക്കൽറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതും പരിഗണിക്കണം അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വിസിറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ്ങ
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോളേജുകളുടെ ഫീസ് പരിഗണിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പ്രൈവറ്റ് കോളേജുകൾ നല്ല കോളേജുകളാണ് നല്ല ജോലി സാധ്യതകളൊക്കെ വി ഐ പി സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഫീസ് ഉണ്ടാകും എന്നത് വേഗം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ഫീസൊക്കെ നമുക്ക് നൽകാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഐ ഐ ടി എൻ ഐ ടി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതുപോലെ പല സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ എംപ്ലോയിബിലിറ്റി സ്കില്ല് സോഫ്റ്റ് സ്കില് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് ഇതുപോലെയുള്ള ഇതിനൊക്കെ പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പോ എൻ ഐ ടിയുടെ ഐ ഐ ടിയുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് നമ്മള് ഫോർത്ത് നമ്മള് തേർഡ് ഇയറൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പ്ലേസ്മെന്റ് ക്യാമ്പസ് ഇന്റർവ്യൂ ആളുകൾ പല കമ്പനികൾ വരും അവിടുത്തെ പ്ലേസ്മെന്റ് സെല്ല് അതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തേർഡ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്ന ജോബ് ഓഫർ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആണ് എൻ ഐ ടികളിലൊക്കെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല പ്ലേസ്മെന്റ് ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മൾ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ഥാപനം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ജനറൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാട്രോണിക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതൊക്കെ ജനറൽ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ഇനി അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇതിന്റെ സബായിട്ട് ഈ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട് ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡയറി സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ പലതരം എഞ്ചിനീയർസ് ആണ് അതൊക്കെ ഫോട്ടോ തന്നെ എക്സ്പ്ലോ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലോനേറ്ററി ആണ് ഫോട്ടോസ് പെട്രോളിയം എഞ്ചിനീയർ ഫയർ എഞ്ചിനീയർ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയർ എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ മെക്കാട്രോണിക് സമയക്കുറവുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് റോബോട്ടിക് എഞ്ചിനീയർ ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയർ എഞ്ചിനീയർ നേവൽ ആർക്കിടെക്ട് കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റ് നാനോ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആർക്കിടെക്ട് അല്ലെ ആർക്കിടെക്ട് ബി ആർക്ക് കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ആർക്കിടെക്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ താല്പര്യത്തിന് അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ആ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇന്ത്യയിലെ ഐ ഐ ടികൾ ഉണ്ട് എൻ ഐ ടികൾ ഉണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ഐ ടികൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ ജി എഫ് ടി ഐ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അതുപോലെ സ്പാകൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ആർക്കിടെക്ചർ പ്ലാനിങ് എന്നൊക്കെ സ്കൂൾ ഓഫ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകൾ സെൽഫ് ഫൈനാൻസ് കോളേജുകൾ ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലോൺ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് അതുപോലെ പ്രൈവറ്റ് കോളേജസുകളുണ്ട് ഇതിൽ ഐ ഐ ടികളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതയും ഏറ്റവും പ്രയാസവും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനും ഏറ്റവും പ്രയാസവും ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഐ ഐ ടികൾ ഇരുപത്തി മൂന്നോളം ഐ ഐ ടികൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഏകദേശം പതിനാറായിരം സീറ്റുകൾ ഐ ഐ ടികൾ ഉണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഐ ഐ ടി കരക്പൂരിലാണ് നമ്മുടെ സുന്ദർ പിച്ച ഒക്കെ പഠിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ഐ ഐ ടി കരക്പൂർ അതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഒരു ഐ ഐ ടി ഉണ്ട് പാലക്കാട് അതിലൂടെ അഡ്മിഷൻ ജെ അഡ്വാൻസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഐ ഐ ടി അതുപോലെ ബെസ്റ്റ് ഐ ഐ ടി ഇന്ന് എൻ ഐ ആർ എഫ് റാങ്കിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ചിലപ്പോൾ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ടോപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഐ ഐ ടി മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹി ഐ ഐ ടി മുംബൈ കാൺപൂർ കരക്പൂർ റോഡിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ ഐ ടി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് ഐ ഐ ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോടാണ് എൻ ഐ ടി ഉള്ളത് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊന്നോളം എൻ ഐ ടികൾ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് ഓട്ടോണോമസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് അവർ സ്വന്തമായിട്ട് അവർ സെലക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസിഷൻ ഒക്കെ എടുക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ജെ ഇ മെയിൻ എക്സാം വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ എൻ ഐ ടി ട്രിസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് എൻ ഐ ടികൾ ഒന്ന് ട്രിച്ചി ഓട്ടല സുറബ്കൽ
ഐ ഐ ടികളിലേക്കുള്ളതാണ് കീമാണ് കേരളത്തിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് എക്സാം അതിനെ പറ്റി മനസ്സിലായിട്ട് പറയാം പിന്നെ ക്യൂസാറ്റ് അല്ലെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് ക്യാറ്റ് ക്യൂസാറ്റ് ക്യാറ്റ് അതുപോലെ ആർക്കിടെക്ചറിനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് നാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് നല്ല മികച്ച പ്രൈവറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നല്ല ഫീസ് ഉണ്ട് വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി അമൃത എസ് ആർ എം അതുപോലെ മണിപ്പാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് എൽ പി യു ഡബ്ല്യു പ്രൊഫഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷ അവിടെയൊക്കെ ഉള്ള പരീക്ഷകളാണ് വി ഐ ടി എ എസ് ആർ എം ജെ ഇ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ജോയിന്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ അഥവാ ജെ ഇ അല്ലെ ആ ജെ ഇ ആണ് ഇപ്പൊ നാല് എക്സാം കഴിഞ്ഞത് ജെ ഇ മെയിന്റെ നാല് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം ആ നാലില് ബെസ്റ്റ് ആണ് ബെസ്റ്റ് സ്കോർ ആണ് എടുക്കുക നാളെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് നാലും എഴുതിയ ആളുകൾക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സ്കോർ ആണ് എഴുതുക ആ ജെ ഇ മെയിൻ സ്കോർ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെ അവിടേക്കൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ആ ജെ ഇ മെയിനിലെ റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജെ ഇ മെയിനില് പേപ്പർ വണ്ണ് ആയിരുന്നു ബി ടെക് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് അതിൽ തന്നെ ആർക്കിടെക്ചറും പ്ലാനിങ്ങും ഒക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ പേപ്പർ ടു എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും അത് എഴുതിയ ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ബി ആർക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അവർ വരൂ പേപ്പർ ടു ബി എഴുതിയവർ മാത്രമേ ബി പ്ലാനിങ്ങിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരികയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എൻ ഐ ടി ജെ ഇ മെയിൻ നല്ല റാങ്ക് കിട്ടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ജെ അഡ്വാൻസ് എഴുതാൻ സാധിക്കുക ജെ അഡ്വാൻസ്ഡ് വഴി നമുക്ക് ഐ ഐ ടികൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഐ ഐ ടികളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്നോളം ഐ ഐ ടികളുടെ അഡ്മിഷൻ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് വഴിയാണ് പിന്നെ ഐ ഐ എസ് ടി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നാണ് വലിയ മലയിലുള്ള എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ ഏവിയോണിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഐ ഐ എസ് ടി അവിടെ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് റാങ്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐസറുകളിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് സാർ ഏഴ് ഐസറുകൾ അവിടേക്കുള്ള ഒരു ചാനൽ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് വഴിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോളിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആർ ജി ഐ ഐ ടി ഐ ഐ ടി വിശാഖപട്ടണത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പെട്രോളിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്ക് അവിടേക്കും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് വഴിയാണ് അഡ്മിഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഈ വെബിനാർ പങ്കെടുക്കുന്ന നല്ല നന്നായിട്ട് ജെ ഇ മെയിൻ ഒക്കെ എഴുതി ജെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്ന ആളുകൾ ജെ അഡ്വാൻസ് നന്നായിട്ട് എഴുതുക ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ഐ ടികളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഐ ഐ ടി രണ്ട് ഐ ഐ ടികളാണ് ആർക്കിടെക്ചർ ബി ആർക്ക് ഉള്ളത് അതിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതണം അതിന്റെ കൂടെ എ ഐ ടി ആർക്കിടെക്ചർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റും നിങ്ങൾ എഴുതണം ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഇനിയുള്ള നടക്കാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയാണ് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് അതായത് നാളെ ജെ ഇ മെയിൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരും അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് സ്റ്റുഡൻസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും ആ രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകൾ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാം എഴുതും അത് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കണം ജെ ഇ മെയിൻ അപേക്ഷിച്ച് പോരാ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡിൽ നിന്ന് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യണം ജെ ഇ എ ഡി വി ഡോട്ട് എ സി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെ തീർച്ചയായും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫീസ് അടയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് എക്സാം ഫീ രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ പെൺകുട്ടികൾ അതുപോലെ അംഗവൈകല്യമുള്ള ഒരു റിസേർവ്ഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനൊക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഫീ ഉള്ളൂ എക്സാം ഡേറ്റ് ഒക്ടോബർ മൂന്നാം തീയതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഐ ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ആർക്കിടെക്ചർ ആർട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എ ഐ ടികളിലെ ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എ ഐ ടി പരീക്ഷ എഴുതണം ആ എക്സാം ഒക്ടോബർ പതിനെട്ടിനാണ് വരുന്നത് ഇനി ഐ ഐ ടി ഇതുപോലെ ജെ ഇ മെയിൻ റിസൾട്ട് വരുന്നു അതിന് ജെ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അഡ്വാൻസ്ഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് വരുന്ന ജോസ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലാണ്
ഡാനിയൽ ഉണ്ട് ജെ എം ഐ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ അവരുടേതായ പരീക്ഷകൾ നടത്തിയിട്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ അഡ്മിഷൻ വീടൊക്കെ കിട്ടാത്ത ആളുകൾ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള ജലീലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇതിലുള്ള പരീക്ഷകളൊക്കെ പ്രതിലാ പരീക്ഷയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇനിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഭാവിയിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പരീക്ഷകളൊക്കെ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ മാരിടൈം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ മാരിടൈം കോഴ്സസ് നേവൽ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്കൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എഴുതേണ്ട പരീക്ഷയാണ് ഐ എം യു സി ഇ പരീക്ഷ ഐ എം യു ഹോമൺ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ബിഡ്സാറ്റ് ബിർള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് സയൻസ് ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രസിജിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനമാണ് പക്ഷെ വളരെ ഹൈ ഫീ ആണ് അവിടെ ബിഡ്സാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരീക്ഷ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അവർ നടത്തുന്നത് ആ പരീക്ഷ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ബിഡ്സിലും അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ യു പി എസ് എന്ന സ്ഥാപനം ഉണ്ട് ഡെറാഡു ഇതൊക്കെ തന്നെ മേജർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ റെയിൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എൻ ആർ ടി ഐ എന്ന വടോദരയുടെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നമ്മൾ റെയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ അതുപോലെ റെയിൽ സിസ്റ്റമിലൊക്കെ ബിടെക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അവിടെയും ജെ ഇ മെയിൻ സ്കോർ ആണ് അവിടെ പരിഹരിക്കുന്നത് ജെ ഇ മെയിൻ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ എൻട്രൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കീ പ്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ കീമില് കീമിന്റെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനവും നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിലെ നിങ്ങളുടെ മാർക്കും കൂടെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫൈനലിസ്റ്റ് എഴുതുക ഈ അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർക്ക് അല്ലെ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം വരും ആ സമയത്ത് സി ഇ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിയോ ഡോട്ട് എൻ വെബ്സൈറ്റ് പോയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലസ് ടു മാർക്ക് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം കീമിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതേ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാക്ടറീസ് ഒക്കെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ബ്രാഞ്ചുകൾ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കേരളത്തിൽ ഒമ്പതോളം ഗവൺമെന്റ് കോളേജസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് എയ്ഡഡ് കോളേജുകളുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ കുഫോസിന്റെ കീഴിൽ വെറ്റിനറി ആനിമൽ സയൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ് കോളേജുകൾ ഇരുപത്തഞ്ചോളം ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾഡ് ഐ എച്ച് ആർ ഡി അതുപോലെ കെയ്പ്പ് എൽ ബി എസ് അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപന സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഗവൺമെന്റ് കൺട്രോൾഡ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിംഗ് ആണ് അവിടെ സാധാ സെൽഫ് ഫൈനാൻസിങ്ങിനേക്കാൾ കുറച്ച് ഫീസൊക്കെ കുറവായിരിക്കും മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ഒക്കെ നമുക്ക് സീറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെൽഫ് ഫൈനാൻസിംഗ് കോളേജസ് ഒരുപാട് നൂറ്റിപ്പത്തോളം സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അതിലധികം കോളേജുകളും കെ ടി യു കേരള ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് പക്ഷെ മുപ്പത്തൊമ്പതോളം ബ്രാഞ്ചുകളും കേരളത്തിൽ പിന്നെ ഇത് ബി ആർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സ് ആർക്കിടെക്ചർ സ്ഥാപനങ്ങളും കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലും അതുപോലെ കേരളത്തിൽ പുറത്ത് എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ഐ ടികൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി കേരളത്തിൽ നാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്കോർ നാഷണൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ ആർക്കിടെക്ചർ ആ പരീക്ഷ ഈ പ്രാവശ്യം മൂന്ന് എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൂന്ന് എക്സാമിൽ ബെസ്റ്റ് മാർക്കാണ് പരിഗണിക്കുക രണ്ട് രണ്ട് എക്സാം ഒരാൾക്ക് എഴുതാം രണ്ട് രണ്ടും എഴുതാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മാത്രം എഴുതിയ ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മൂന്നാമതൊരു പരീക്ഷ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നാറ്റ സ്കോർ ആ സ്കോറും നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ സെക്കൻഡ് ഇയർ മാർക്കും അതും രണ്ടും കൂടെ പരിഗണിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആർക്കിടെക്ചർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അത് വേറെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ബിടെക്കിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് പുറമെ ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരും ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റില് നമ്മുടെ പ്രകടനം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മികച്ച എഞ്ചിനീയർ കോളേജസ് ട്രിവാൻഡ്രം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ടി കെ എം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലൊക്കെ ആർക്കിടെക്ചർ ബി ആർക്ക് കോഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല താല്പര്യമുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആർക്കിടെക്ചറിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് പത്ത് സെമസ്റ്റർ ഈ കോഴ്സ് അഞ്ച് വർഷമാണ് ഈ കോഴ്സ് അതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അതുപോലെ ലാറ്റർ ലൈൻഡ്രി നമ്മൾ എല്ലാ എഞ്ചിനീയ
അത് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഒരുപാട് കോഴ്സറ ഉദമി എഡെക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പിന്നെ സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ചിന് ചോദിച്ച നമ്മുടെ ഭാവി ജോലിക്ക് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ജോലിക്ക് യോജിച്ച കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ ആഡ് ഓൺ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകൾ പലതരം ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുക ഓരോ ബ്രാഞ്ചിനും യോജിച്ച ഇപ്പൊ മെക്കാനിക്കൽ ആർക്ക് എം ഇ പി പൈപ്പ് ലൈൻ അങ്ങനത്തെ കോഴ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സുകൾ ഷോർട്ട് ടേം കോഴ്സുകൾ ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് അപ്സ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആ മേഖലയിലേക്ക് പോകാം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് അതായത് സിവിൽ സർവീസ് അതുപോലെ എസ് എസ് സി പിന്നെ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ബാങ്കിങ് ഐ ബി പി എസ് പരീക്ഷ ആർ ആർ ബി ഇതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിലൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഗവൺമെന്റ് മേഖലയിലേക്ക് ജോലി കയറാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തീർച്ചയായും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് മേഖലകൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ജോബുകൾ തന്നെ ഒരുപാട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഹാർബർ ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഒക്കെ എച്ച് ആർ ആയിട്ട് അല്ലെ ബി ടെക്നിക്കിലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ശരിക്കും ബി ടെക്ക് വേണ്ടി എംടെക്ക് അതുപോലെ പോളിടെക്നിക്സിൽ പഠിപ്പിക്കാം വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലൊക്കെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റുകൾ അധികം സിവിലുകാർക്ക് ആണ് കൂടുതൽ സാധ്യത ഇലക്ട്രിക്കലുകാർക്കും മെക്കാനിക്കലുകാർക്കൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ബി എസ് എൻ എൽ ജി ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് റെയിൽവേയിൽ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് പ്രസാർ ഭാരതി അതുപോലെ ഡിഫൻസ് ടെക്നിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ടെൻഡറി ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ജോബ്സ് പ്രൈവറ്റ് ജോബാണ് താല്പര്യം സോഫ്റ്റ്വെയർ മേഖലകൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനികൾ അതുപോലെ പബ്ലിക് സെക്ടർ ഇൻഡർടെക്സി എൻ ജി ഒ എൻ ജി സി ബി എച്ച് ഇ എൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിലൊക്കെ തന്നെ നല്ല ജോലി സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതുകൊണ്ട് ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പല ആളുകളുടെയും പരാതി അങ്ങനെ ആ ഒരു ജോലി സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളോട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പറഞ്ഞു നല്ല എന്താണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പഠിക്കുക നമ്മുടെ സ്ഥാപനം മികച്ചതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജോലി സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് സ്കില്ലുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ടാകണം അതിന് കൂടെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സ്കില്ലുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നന്നായിട്ട് ഇന്റർവ്യൂലൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നല്ല ജോലി സാധ്യതയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നല്ല കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് പെർഫോമൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം സപ്ലിമെന്ററി ഒന്നും ഇല്ലാതെ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ബേക്കാവാതെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർസെന്റേജ് നല്ല സി ജി പി എയോട് കൂടി കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ അപ്രന്റിസ്ഷിപ്പ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇതിനൊക്കെ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്ത സമ്മർ ഇന്റേൺഷിപ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പുകളൊക്കെ പരമാവധി ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമുക്ക് ജോലി സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും ഒരു ജോബ് ഷാഡോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വിദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൂടെ നമ്മൾ പോയി നിൽക്കും അപ്പൊ നമ്മളവരെ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ജോബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിനെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ ജോലി കൂടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പെരുമാറാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജോലി ആയ ജോലിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ജോബ് ഷാഡോയിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ടീവ്സ് ബി ടെക്കിനൊക്കെ ഇലക്ടീവ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ചില പേപ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഏത് മേഖലയിലാണ് താല്പര്യം ഏത് മേഖലയിലാണ് നമുക്ക് ജോലി ഈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അതിനനുസരിച്ച് ഇലക്ടീവ്സ് നല്ല ഇലക്ടീവ്സ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും നമ്മളെ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹോണേഴ്സ് ഹോണേഴ്സ് കോഴ്സുകൾ ഇപ്പൊ ബി ടെക്കിന് നല്ല സി ജി പി എയോട് കൂടി അതുപോലെ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റുകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേപ്പേഴ്സ് പഠിക്കുക സപ്ലിമെന്ററി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബി ടെക്ക് ഹോണർ ഡിഗ്രി ലഭിക്കും ഹോണേഴ്സ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അത് വളരെ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈനർ മൈനർ കോഴ്സുകൾ എടുക്കാം അതായത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്
ഇനി ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഹയർ സ്റ്റഡീസ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് എം ടെക് അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് എം ഇ എന്നും പറഞ്ഞു അതിന് ഗേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഈ ഗേറ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എം ടെക്കിന് പോകാം സ്റ്റൈപ്പൻഡോട് കൂടി എം ടെക്ക് ചെയ്യാം അതേ സമയത്ത് ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട് നമ്മുടെ പി എസ് യു എസ് പിന്നെ ഒ എൻ ജി സി ഇതുപോലെയുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ പല കമ്പനികളും ഗേറ്റ് സ്കോർ പരിഗണിച്ച് അവർ ജോലി നൽകുന്നുണ്ട് ഗേറ്റ് തീർച്ചയായും ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് തീർച്ചയായും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതേണ്ടതാണ് ഗേറ്റ് എക്സാം അത് ഗേറ്റ് എക്സാമിന് മൂന്ന് വർഷം വാലിഡിറ്റി ഉണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം ടെക്ക് ഒക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി മാനേജ്മെന്റ് മേഖലയിലൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ബി എക്ക് പോകാം നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ കാറ്റ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതി ഐ എം എളിൽ നിന്നൊക്കെ എം ബി എ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ബി ടെക് പ്ലസ് എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഇവിടെ സുന്ദർപ്പിച്ച പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ജോലികളിലൊക്കെ എത്തുന്നത് എം ബി എ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പൊ കാറ്റ് എക്സാറ്റ് ജി മാറ്റ് വിദേശത്താണ് വിദേശ ബിസിനസ് സ്കൂളുകളിലാണ് പോകണമെങ്കിൽ ജി മാറ്റ് പരീക്ഷ ആണ് എഴുതുന്നത് അതൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് എം ബി എ ചെയ്യാം ഇനി പി എച്ച് ഡി റിസർച്ച് മേഖലയിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ എം ടെക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പി എച്ച് ഡിക്ക് പോകാവുന്നതാണ് ഇനി വിദേശത്താണ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിദേശ പഠനത്തിന് ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള മേഖലയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ജി ആർ ഇ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ട് നല്ല ജി ആർ ഇ സ്കോർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കെയിലും ജർമ്മനിയിലൊക്കെ ജർമ്മനിയൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ശരിക്കും പിന്നെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടറിയാണല്ലോ അപ്പൊ നല്ല നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് എം എസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തന്നെ ജോലി സാധ്യത ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ പി ആർ ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ എം എസ് അപ്പൊ ജി ആർ ഇ സ്കോർ വേണ്ടി വരും ചില അതുപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഐ എൽ ടി എസ് ടോഫൽ പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫഷൻസി ടെസ്റ്റുകൾ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന വിദേശ പഠനം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഏത് ടെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതിയിട്ട് നല്ല സ്കോർ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാരണം ഈ വെബിനാറിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ ഗോട്ടൺ ഗ്ലക്ക് പറഞ്ഞു എ സയന്റിസ്റ്റ് കൻ ഡിസ്കവർ എ ന്യൂ സ്റ്റാർ ബട്ട് ഹി കനോട്ട് മേക്ക് വൺ ഹി വുഡ് ഹാവ് ടു ആസ്ക് എൻ എഞ്ചിനീയർ ടു ഡീറ്റ് ഫോർ ദം ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് മാത്രം സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തു തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു കാര്യം നല്ലൊരു ഒരു അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ലോകത്തേക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ താങ്ക് യു